അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ആണോ അല്ല വിഭാഗമല്ലല്ലോ സോൾജർ ബ്രദർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ട് ആ ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ട് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെല്ലാം എക്സ് മുസ്ലിം ആണെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ മുസാബർ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ നാളെ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആയാലോ ആ അല്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുമ്പോൾ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുന്നു ഇപ്പോ ഈ ഒരു സമയം വരെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ നിമിഷം വരെ മുസ്ലിം ആവാത്തവരെല്ലാവരും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് അത് അത് ഏത് ജാതി വിഭാഗ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം എക്സ് മുസ്ലിം ആണെന്നാണ് മുസാബർ പറയുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ് ബോധ്യപ്പെടാത്തോണ്ട് താങ്കൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് താങ്കളുടെ ബോധ്യമാണ് അപ്പോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ എക്സ് മുസ്ലിം ആണ് നാളെ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആവാൻ മുസ്ലിം ആവാം ആവാതിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു അല്ല ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസാബർ ഭൈ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടിയത് ലോകത്തിലെ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും എക്സ് മുസ്ലിം ആണ് ആണെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യം താങ്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ ഒരു ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബം ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകി നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടവനാണ് ആരാണോ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നത് അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉത്തമരായിട്ടുള്ളവർ എന്നൊക്കെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ആണെന്നും സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നും വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളായി പോയതവരാണെന്നും നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറയെ എക്സ് മുസ്ലിം ആവാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശ്വാസം പിറ്റിച്ച് ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിം ആയി നാളെ താങ്കൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിം ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് പഠിച്ചവന് മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മുസാബർഭായ് പറഞ്ഞു അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുമാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു ബോധ്യം വന്നത് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ് മുസ്ലിംസ് അല്ലാത്തതെല്ലാം എക്സ് മുസ്ലിം ആണെന്ന് താങ്കൾ ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് ബോധ്യം വന്നതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മുസാബർ ഭായ് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ പറഞ്ഞത് നിർത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ താങ്കൾ ഒരു ശത്രുതാപരമായ സമീപനം ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു വളരെ സൗഹൃദത്തോടെയുള്ള രീതിയാണ് താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളോട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുത പുലർത്താൻ പറ്റില്ല ശത്രുത പുലർത്തുന്ന നീതിയല്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ആര് മുസ്ലിങ്ങളോടും ഇസ്ലാമിനോടും ശത്രുത പുലർത്തുന്നുവോ അവരോടല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു നിരപരാധിയോടും ഒരു ആളോടും ശത്രുത പുലർത്താൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിനും അവകാശമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ മുസാഫർ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടു പക്ഷേ മുസാഫർ ഭൈ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ മുസാഫിർ പറഞ്ഞത് മുസാഫിറിന്റെ നല്ല നല്ലൊരു മനസ്സാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് മാനവികത ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലും ആരോടും ശത്രുത പുലർത്താൻ പാടില്ല ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ മുസാഫർ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം പക്ഷെ താങ്കളോട് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ താങ്കളുടെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ താങ്കൾ പറയുന്ന പോയിന്റും താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹു പറയുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് താങ്കൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണമോ അതോ താങ്കളുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവം താങ്കൾക്ക് നൽകി ഇരിക്കുന്ന ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കാര്യം വിശ്
അങ്ങനെയല്ല അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോട് ശത്രുത കാണിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വ്യക്തിയോടും ശത്രുത കാണിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് അവകാശമില്ല അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സത്യനിഷേധികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആരാണ് സത്യനിഷേധം എന്ന് പറയുന്നവർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം മുസാഫിർ പൈ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് ശത്രുതയാണോ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ബോധ്യത്തിൽ എന്താണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണ് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു ദൈവം മുഹമ്മദ് പ്രഭാത പറയുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ താങ്കൾ ശത്രു ആണോ അല്ലയോ താങ്കൾ എങ്ങനെ എന്റെ ശത്രു വന്നു താങ്കൾ എന്റെ സഹോദരനല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞാൻ താങ്കളുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും താങ്കൾ എന്റെ സഹ ഞാൻ താങ്കളുടെ സഹോദരനാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലേ യെസ് താങ്കൾ എന്റെ സഹോദരനാണ് എങ്ങനെ എന്തുകൂടെ എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹോദരൻ സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ആ വിശ്വാസം സത്യത്തെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചാലും ഞാൻ താങ്കളുടെ സഹോദരനാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യം ശരിയല്ലേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ സത്യം സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാലും താങ്കൾ ഞാൻ താങ്കളുടെ സഹോദരനാണ് ശരിയല്ലേ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മുസാഫിർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് കാരണം അതാണ് പക്ഷെ താങ്കളുടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു ആയത്ത് പറയാം ഒരു ഖുറാൻ എട്ടിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തുണ്ട് താങ്കൾക്കൊന്ന് വായിക്കാമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കൂ എന്റെ വേറെ സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല സൗരഭ റൂം ഇടുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കണ്ടേ എനിവേ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ എട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് എട്ടിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനും ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി താങ്കൾക്ക് എന്ന് പറയാനുണ്ട് ജന്തുക്കളിലോ ആ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാണെന്ന അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഈ അല്ല ഈ ജന്തുക്കൾക്ക് വിശ്വാസം നിഷേധം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഖുറാനാണ് വായിച്ചത് അതിന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ആയത്താണ് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മുസാഫിർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് മുസാഫിർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മുസാഫിർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചല്ലേ പറയാം സംസാരിക്കുന്നത് ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചാണോ മുസാഫിർ ഭായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എട്ടിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ച് വായിച്ചിട്ട് ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ജന്തുക്കൾ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇത് ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ സ്വയം എന്താണ് കരുതുന്നത് താങ്കൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണോ ഒരു ജന്തു ആണെന്നാണോ അല്ല ഞാൻ മുസാഫിർ ഭായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ആയത്ത് വായിച്ചു അത് എന്താണ് ആരെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് താങ്കൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞിടാൻ പറ്റുമോ കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ദൈവമാണെന്ന് ഓക്കെ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആയത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ അല്ല സോൾജർ ഭായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്ന ജന്തു എന്നൊരു വാക്ക് ആ ജന്തു എന്നൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മുസാഫിർ ഭായി ഞാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യവിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവരാണെങ്കിലും എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എട്ടിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ അത് വായിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് അതെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഈ ആ വാക്ക് എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ വാക്ക്
അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്തെ അനുസരിച്ച് താങ്കൾ ജന്തു ഞാൻ ജന്തു എന്നാണോ അല്ലന്നേ താങ്കൾ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നില്ലേ താങ്കൾ ഈ ജന്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കി എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതി മുസാഫിർ ഭായി അത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല എഴുതിയത് ഞാനല്ല അത് തന്നത് അത് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഈ അള്ളാഹു ജന്തു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് സോൾജിയറെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികൾ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടെന്ന് സത്യനിഷേധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സത്യവിശ്വാസമായ ഇസ്ലാമിനെ പുൽകാത്തവരൊക്കെ സത്യനിഷേധികളാണ് ഈ സത്യനിഷേധികൾ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഖുറാനത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന് താങ്കൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ വിശ്വാസം ശരിയാണെന്ന് പറയണം ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു മുസാഫിറ മുസാഫിർ അവിടെ സോൾജർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ് ആയത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ജന്തുക്കൾ എന്നല്ലത് ജീവികളിൽ നിന്നാണ് ഇതുള്ളത് മനുഷ്യരും ജീവി തന്നെയല്ല ജീവികൾ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തെറ്റിദ്ധരി ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധി ഇവരുടെ സ്വഭാവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ് ജന്തുക്കൾ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ പല പല തർജ്ജങ്ങളുണ്ടല്ലോ പരിഭാഷകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ബൈബിളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പരിഭാഷയിൽ ഓരോ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ അബ്ദുൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അബ്ദുൾ പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ ഭായി ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഞാനും സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനും ഡി പി ഇടാം പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജന്തു എന്ന് ഞാൻ വായിച്ച ജന്തുക്കൾ എന്നാണ് താങ്കൾ വായിച്ച ജീവികൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കൾ വായിച്ച അതേ വാക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അതേ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ജന്തു എന്നുള്ളത് ജീവി എന്നാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു അപ്പോ നം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മുസാഫിർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിശ്വാസവും വിശ്വാസം തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ വാക്ക് അബ്ദുൾ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ഒരു പക്ഷെ പരിഭാഷയിൽ മാറ്റം അത് എട്ടിന്റെ അമ്പത്തഞ്ചാണ് സോദരി ഇപ്പൊ അബ്ദുൾ നോക്കിയത് അബ്ദുൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ജന്തു എന്നല്ല ജീവി എന്നാണ് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു പല പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഞാൻ വായിച്ചത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല നിങ്ങളുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അത് ജന്തു എന്നോ ഏതൊരു പണ്ഡിതന് എഴുതി അത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതായിരിക്കാം ഇപ്പൊ താങ്കൾ വായിച്ചത് ജീവി എന്നായി അതും വേറൊരു പണ്ഡിതൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡി പി ഇടാം ഞാൻ സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുന്നും ഇതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ നിർത്തുകയാണ് ഇനി ജീവി ആയിക്കോട്ടെ ജന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മുസാഫിർ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ജന്തുവും ജീവിയും ഒന്നല്ല ജന്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റെ നിലവാരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു 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 മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടിന്റെ അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ വേണേൽ ഡി പി ഇടാം ജന്തു എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അത് വേണ്ട ഞാൻ വിട്ടു ജീവി എന്നാക്കിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും താങ്കൾ മുസാഫിർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ മുസാബർ പറഞ്ഞതും ഈ ഒരു പോയിന്റ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുവാണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജീവികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വ
തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു ആകയാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല അവരിൽ ഒരു വിഭാഗവുമായി ഈ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഓരോ തവറിനെയും തങ്ങളുടെ കരാർ അവർ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുമില്ല അതിനാൽ നീ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവരെ കേൾപ്പിക്കുന്ന നാശം അവരുടെ പിന്നിൽ വരുന്നവരെയും കൂടി നിരയി തിരിച്ചോടിക്കും വിധമാക്കുക അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം ഇതാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വരികളാണ് കേട്ടോ ഫിറാവിൻ്റെ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ ജന്തുക്കൾ എന്നാണ് ഈ പറപ്പൂർ അബ്ദുൾ ഹമീദ് മൗലവിയുടെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്തുക്കൾ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇതിലെന്തപ്പോ പ്രശ്നം വരുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ജീവി വർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മൊത്തം സത്യവിശ്വാസികൾ അല്ല സത്യനിഷേധികളെ അല്ല നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ഈ അമ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പുള്ള അമ്പത്തിനാലും അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്താറും അമ്പത്തേഴും വായിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് തലയും കുത്തി മറിയണത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരി മാത്രമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ അയച്ചെന്നാണോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വിഷയം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോൾജറെ ഫിറാവൻ ഫിറാവിന്റെ കൂടെ വന്ന സത്യനിഷേധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിറാവിന് ഈ അക്രമികാരിയായിട്ടുള്ള ഫിറാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സത്യനിഷേധികൾ അവർ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മോ മോശയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങളും കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിറാവിന് ഈ സത്യനിഷേധി ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറാവിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അക്രമകാരികളാണെന്നും അവർ ഭയങ്കര ഈ ഈ ഫിറാവിൻ മോ മോശയുടെ സ്വന്തം ആളുകളാണ് മോശയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വാദം സോൾജറിനുണ്ടാ അതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സോൾജറെ ഇത് ഫിറാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിറാവൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും സുഡു ഞാൻ കേട്ടു സുഡു ഒന്ന് കേൾക്കൂ സുഡു ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് സുഡു അറിയാമോ ഞാൻ മുസാഫർ സംസാരിച്ചത് അത് താങ്കൾ ഞാൻ കേട്ട പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പടച്ചോന് ഈ ജീവി ജീവികളായിട്ടാണ് സത്യനിഷേധം കാണുന്നത് അതല്ല 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 പോയിന്റ് അതല്ല പോയിന്റ് സഹോദര പ്ലീസ് ഇനി ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കയറി നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്കോർ പറയും ഇവിടെ മുസാഫിർ ഞാനും പറഞ്ഞത് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച കാലം മുതൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫറവോയും കുറുവയും ആരൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ളത് അതെല്ലാം മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം തെറ്റിപ്പോയവരാണ് എന്നാലും അവർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്റെ പൊന്ന് സുഡുവായി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച പോയിന്റിനെ പറ്റി പറയാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നവർന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യനിഷേധികൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് സോൾജറെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു വരിയുണ്ട് അതിന് ശേഷവും വരിയുണ്ട് എന്റെ പൊന്നി ചങ്ങാതി നിങ്ങളിങ്ങനെ പച്ച കള്ളാൻ പറയുമ്പോ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വരിയല്ല ഒരു വരി എട്ടേ അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വരിയായോണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട് ഏഹ് പറഞ്ഞോളൂ യേശുവിന്റെ അമ്മ യേശുവിന്റെ അമ്മ മറ്റേ എന്താ പറയാ പുരുഷ ഇടപെടലില്ലാതെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ അത് പൂർണ്ണാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു വരി മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഫിറോവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഫിറോവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അത് മൂസാനബിയുടെ കഥയാണ് അവിടെ പറയണത് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് സെയിം സാധനമാണ് ഈ മോശയ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതാണ് മോശയുടെ ആൾക്കാർ സെയിം ആളല്ല കേട്ടോ സുഡു അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സെയിം അല്ല നിങ്ങളുടെ വേറെ ഞങ്ങളുടെ വേറെ
യേശുവിൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ പിന്നെ വിശദീകരിക്കാണ്ട് ഇതേ ഇത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മുസ്ലിം ഇവിടെ വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നീ പോയിട്ട് ആദ്യം അറബി പഠിച്ചിട്ട് അന്നാ പിന്നെ അറബിയില് വായിക്കാൻ നിക്ക് നീ ഇവിടെ ഈ സബാസ്റ്റം പുന്നക്കനും ചിന്നക്കനും ഒക്കെ നിങ്ങക്ക് ഹീബ്രു അറിയില്ല രാമായ്ക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒന്നല്ല ഇവിടെ പറപ്പൂർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മൗലവിയുടെ ആണ് ഈ ജന്തു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേറെ ആൾക്കാരും മറ്റു രീതിയിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ വാക്യങ്ങളുടെ ഇതില് ഇത് വരും ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ജീവി വർഗ്ഗങ്ങള് ജീവി വർഗ്ഗങ്ങള് ജന്തുക്കള് മനുഷ്യന് ഒരു ജന്തുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറപ്പൂർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മൗലവിയുടെ മലയാളത്തിന്റെ പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ജന്തു എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവര് ജീവി വർഗം എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവി എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾജർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മലയാള ഭാഷയുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിട്ട് അതിന് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കൂ ഇത് ഈ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറപ്പൂരിന്റെ അമ്പത്തിനാലും അമ്പത്തഞ്ചും അമ്പത്താറും കൂടി ഒന്നിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ആ സബ്ജക്റ്റ് വിട്ടു ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് സത്യനിഷേധികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സത്യനിഷേധികൾ അത് ജീവികളായിക്കോട്ടെ ജന്തു ആയിക്കോട്ടെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഫിറോന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയണേ സോൾജറെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചോദ്യം തനിയെ ചോദിച്ചിട്ട് താനത് തനിക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാർബിൾ പറയാം ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിറോന്റെ കൂടെയുള്ള സത്യവിശ്വാസികളും മൂസാനബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെയും അടിച്ചമർത്തിയപ്പോ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം സത്യവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എമ്പ അമ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ അമ്പത്തിനാല് ഉണ്ട് അത് അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്താറും അമ്പത്തേഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥ മുഴുവൻ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ കഥ കണ്ട് കേട്ടിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ പോലും പ്രസക്തി ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഓക്കെ വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യം സുഡുബായി സുഡുബായി ഏതായാലും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ള സഹോദര ഈ എട്ടിന് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികൾ ഇന്ന് ഈ സത്യനിഷേധികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവര് ഫിറോവിന്റെ കാലത്തല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഫിറോവിന്റെ കാലത്ത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എട്ടിന്റെ അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്താറ് എന്നുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന വാചനമാണ് ഇന്ന് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആയത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലെന്നാണ് അല്ല ഈ അബ്രഹാം ലിംഗൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ സോൾജറെ അല്ല ഈ ഇബ്രാഹിം ലിംഗത്തിന്റെ കാര്യം വിട് ഇത് അള്ളാവിന്റെ വചനമാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ലിംഗനെ കുറിച്ചിട്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അവരൊന്നും ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മള് ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ഒക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ താങ്കളുടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ലിംഗൻ അന്നായിരുന്നു ഇന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എട്ടിന്റെ അമ്പത്തഞ്ച് പറയുന്ന ഈ ആയത്ത് ഇന്ന് നിലവിലില്ല അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു രീതിയായിരുന്നു അല്ലെന്ന് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം ലിംഗനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇവരെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതി വെക്കണത് അന്ന് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയില്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണത് ഞാനും അതിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനൊരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയൂ ഈ അബ്രഹാം ലിംഗനെ കുറിച്ചും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് സംഖ്യകൾ സവർക്കറെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്
സോൾജർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ എത്ര നാളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീട്ടം കണ്ട പോലെ മാറി കിടക്കണത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സുഡുബായി സുഡുബായി കുഴപ്പമില്ല കാരണം കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മുസാബർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ തീട്ടമാണെന്ന് ഇതാണ് വ്യത്യാസം കാണുന്ന പോലെ മാറി നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ